வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் நம்ம டுவெல்த் அண்ட் லெவன்த்துக்கு அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் வீடியோஸ் தான் ரெகுலராக பார்த்துட்ருக்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எந்த சாப்டரில் வீடியோ போட்டால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயம் அந்த சாப்டரை நான் வீடியோவாக போடுறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி யூனிட் எயிட் தான் பார்க்க போகிறோம் பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஃபோர் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி போட்டி தேர்வுகளுக்கும் நான் வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும்போதே போட்டி தேர்வுகளுக்கும் சேர்ந்து படித்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாகவே கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்குரிய லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஆஃப் ரஹீம் ட்ரேடர்ஸ் ப்ரிப்பேர் எ பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இப்போ நம்ம சம்மில் இந்த சம்மில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஓவர் டிராஃப்ட் அஸ் பர் கேஷ் புக் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆன் த சேம் டே த பேங்க் அதாவது பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் வந்து ஒன் லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் கேஷ் புக்கோட பேலன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட பேலன்ஸ் வந்து ஒன் லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ஓகேவா கேஷ் புக்கில் ஓவர் டிராஃப்ட் ஓவர் டிராஃப்ட் மீன்ஸ் அன்ஃபேவர் பேலன்ஸு நீங்கள் அதில் அதாவது கேஷ் புக் பேலன்ஸில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன் லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து இதை எப்படி நம்ம போகணும் ரஃப் ஒர்க்குக்காக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஷ் புக் பாஸ் புக்னு ரெண்டு புக் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரஃப் ஒர்க்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரஃப் ஒர்க் போட்டு அப்புறமா ஃபேர் காப்பி பண்ணுங்கள் அதுதான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓவர் டிராஃப்ட் அஸ் பர் கேஷ் புக் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னா அன்ஃபேவர் பேலன்ஸ் ஓகேவா ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படிங்கிறது அன்ஃபேவர் பேலன்ஸ் நார்மலாக நம்ம ஃபேவரபிள் பேலன்ஸாக இருந்தால் டெபிட் சைடில் நம்ம எழுதுவோம் இது வந்து இப்போ அன்ஃபேவர் பேலன்ஸ் அதனால் கேஷ் புக்கில் நான் கிரெடிட் சைடில் எழுதுகிறேன் அன்ஃபேவர் பேலன்ஸ் எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் எழுதிட்டேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் வாஸ் ரிசீவ்டு பை த பேங்க் டேரக்ட்லி பேங்க் வந்து டேரெக்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் வந்து வாங்கியிருக்காங்க செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகேவா இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அவங்க டேரெக்டாக வாங்கியிருக்கனால கேஷ் புக்கில் இருக்காது பாஸ் புக்கில் மட்டும்தான் இருக்கும் பாஸ் புக்கில் கிரெடிட் சைடில் செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஏன்னா பணத்தை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் செவன் ஹண்ட்ரட் வந்து கிரெடிட் சைடில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அமௌண்ட் ரிசீவ்டு பை த பேங்க் த்ரூ ஆர்டிஜிஎஸ் ஆர்டிஜிஎஸ் மூலமாக ஒரு டூ லேக் ருபீஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் அது கேஷ் புக்கில் ஒமிட்டட்னு கொடுத்துட்டாங்க கேஷ் புக்கில் இல்லை அப்போ பாஸ் புக்கில் மட்டும்தான் இது இருக்கும் இப்போ அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணது பாஸ் புக்கில் எங்கே இருக்கும் கிரெடிட் சைடில் தான் இருக்கும் ஸோ பாஸ் புக்கில் கிரெடிட் சைடில் நீங்கள் டூ லேக் ருபீஸை எழுதணும் ஏன் கிரெடிட் சைடில் எழுதுகிறோம்னா அமௌண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தால் பாஸ் புக்கில் கிரெடிட் சைடில் நம்ம எழுதணும் டூ லேக் ருபீஸ் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ செக்ஸ் இஷ்யூடு ஃபார் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அதாவது ரெண்டு செக் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய்க்கு வச்சுக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வச்சுக்கும் ஒன்லி த செகண்ட் செக் இஸ் ப்ரெசன்டட் ஃபார் பேமெண்ட் இந்த ரெண்டாவது செக் டூ தௌசண்ட்க்கு கொடுத்த செக்கை மட்டும்தான் பேங்க்கில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு செக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து செக் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் பட் ப்ரெசென்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் அப்போ இந்த ப்ரெசென்ட் ஆகாத செக்கை எங்கே எழுதுவீங்க நீங்கள் கேஷ் புக்கில் பேமெண்ட் சைடில் ஏன்னா செக் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அதனால் பேமெண்ட் சைடு பேமெண்ட்டை வந்து கிரெடிட் சைடு எழுதுவோம் அதனால் அங்கே எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஆன் கார் ஃபார் ருபீஸ் தௌசண்ட் பெய்டு பை த பேங்கர் அஸ் பர் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருக்காங்க பேங்கர் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க அஸ் பர் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகேவா நாட் ரெக்கார்டட் இந்த கேஷ் புக் இது கேஷ் புக்கில் இருக்காது பாஸ் புக்கில் மட்டும்தான் இருக்கும் உங்களுக்காக பேங்க் வந்து பே பண்ணியிருக்க
இப்போ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஓகே எழுதியாச்சு இப்போ ஆட் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு அமௌண்ட் தான் அதை ஆட் பண்ணியாச்சு எதெல்லாம் லெஸ் பண்ணணும் சேம் நீங்கள் எந்த அமௌண்ட்டை ஃபஸ்ட்டில் எடுக்கிறீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு சேம் சைடில் இருக்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் அதான் லெஸ் பண்ணணும் ஓகேவா லெஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன அமௌண்ட்லாம் இருக்குது பாருங்கள் லெஸ் அப்படின்னு இப்போ எழுதிக்கிறேன் நான் எதெல்லாம் லெஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கிறேன் என்னென்ன அமௌண்ட் இருக்குது இப்போ கேஷ் புக்கில் சேம் சைடு க்ரெடிட் சைட்லேயே இருக்கக்கூடியது ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூபா தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாஸ் புக்கில் என்ன இருக்குது செவன் ஹண்ட்ரட் ஒன்று இருக்குது டூ லேக் ஒன்று இருக்குது அப்போ செவன் ஹண்ட்ரட் எழுதிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டூ லேக்ஸ் எழுதிக்கிறேன் இப்போ இந்த மூணு அமௌண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் லெஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த மூணு அமௌண்ட்டையும் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் டூ லேக் இது மூணையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சாரி டூ லேக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் டூ லேக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குமா இப்போ இந்த டூ லேக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூணு அமௌண்ட்டையும் நான் ஆட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் வந்த அமௌண்ட்டு டூ லேக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு இப்போ நான் வந்து அதை த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லெஸ் பண்ணுறேன் அதாவது இப்போ இந்த அமௌண்ட் கீழே இருக்கிற அமௌண்ட் தான் பெருசாக இருக்குது டாப்பில் இருக்கிற அமௌண்ட் வந்து சின்ன அமௌண்ட்டாக இருக்குது வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து மைனஸில் வரும் இல்லையா ஒன் லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் மைனஸ் ஓகேவா மைனஸில் வந்து இந்த ஆன்சர் தான் ஆனால் நம்ம மைனஸ்னு போடக்கூடாது அதுக்கு வேறு ஒரு வார்த்தையே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஃபேர் காப்பியில் அது என்ன வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இங்கே என்ன எழுதியிருக்கேனோ இதை தான் அப்படியே நான் ஃபேர் காப்பியில் கொண்டு போக போகிறேன் ஸோ ஃபேர் காப்பியில் என்ன எழுத போகிறோன்றதை பாருங்கள் நான் முதல்ல சொன்னேன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஒன் லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் தான் ஆன்சராக வரும் அப்படின்னு சப்போஸ் நீங்கள் ஒன் லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் ஆகும் ஓகேவா இப்போ ஃபேர் காப்பி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பேங்க் பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இது வந்து ஃபார்மெட் அப்படியே போட்டிருக்கிறேன் இப்போ ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓவர் டிராஃப்ட் அப்படின்னா அன்ஃபேவர் பேலன்ஸ் அதனால் அதை எழுதிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஆட் பண்ணது ரஃப் காப்பியில் பாருங்கள் ஆயிரரூபா ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த தௌசண்ட்க்கு நேர சம்மில் என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்து அதை அந்த வார்த்தைகளை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டு பை த பேங்கர் அஸ் பர் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தௌசண்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும் ஒரே ஒரு அமௌண்ட் இருக்கனால டேரெக்டாக நான் அவுட்டர் காலம் போட்டிருக்கேன் சப்போஸ் ரெண்டு அமௌண்ட் இருந்தால் இன்னர் காலம் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அவுட்டர் காலத்துக்கு கொண்டு போகணும் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது இப்போ இதில் எதை இதெல்லாம் லெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ரஃப் காப்பியில் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் டூ லேக் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சம்மில் போய் பார்க்கணும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன வேர்டிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வேர்டிங்ஸ் தான் நான் எடுத்து எழுதி சென்டென்ஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் ரிசீவ்ட் பை த பேங்க் செவன் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் ரிசீவ் பை த பேங்க் த்ரூ ஆர்டிஜிஎஸ் ஆர்டிஜிஎஸ் மூலமாக ரிசீவ் பண்ணது ஒரு டூ லேக் அப்புறம் செக் இஷ்யூடு பட் நாட் ப்ரெசென்டட் இன் த பேங்க் செக் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ப்ரெசென்ட் பண்ணல இந்த மூணு அமௌண்ட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது டூ லேக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த அமௌண்ட்டுக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கும் இடையே உள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒன் லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் இது வந்து மைனஸில் வருது இல்லையா ஆன்சரு ஸோ மைனஸில் வருது அப்படின்னா நம்ம மைனஸ் போடக்கூடாது நம்ம முதல்ல ஆரம்பித்தது வந்து அன்ஃபேவர் பேலன்ஸில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஓகே ஓவர் டிராஃப்ட் அன்ஃபேவர் பேலன்ஸ் ஓகே அப்போ இங்கே நீங்கள் எழுதும்போது பேலன்ஸ் அஸ் பேர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்னு எழுதணும் ஆரம்பித்தது ஓவர் டிராஃப்ட்டு இங்கே வந்து ஓவர் டிராஃப்ட்டு நம்மளுக்கு முடியலை பேலன்ஸ் அஸ் பேர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் ஏன்னா மைனஸில் வர்றதுனால ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த சம் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சம்மில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் வேறு எந்த